அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலா மாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலா மாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மறுபடியும் உங்களை நம்மளுடைய ஷோல பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் மேம் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபிஸ் எல்லாம் சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து ஹோம் மேட் பீஸா ஓகே ஸோ அவன்லாம் இல்லாம ஒரு தோசை பேன் வச்சு பீஸா எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் இன்னைக்கு அதே மாதிரி கோல்டன் பிரான் நிறைய சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல போயிட்டு கோல்டன் பிரான் பசங்க நிறைய சாப்பிடுவாங்க அது எப்படி வீட்டுல பண்ணலாம் சைனீஸ் ஸ்டைல்ல நம்ம இன்னைக்கு பாக்கலாம் சூப்பர் சோ இப்ப பிரான் செய்யறோமா இல்ல பீஸா வந்து நம்ம பீஸா போயிடலாம் ஹோம் மேட் பீஸா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி பூண்டு வரமிளகாய் உப்பு ரவை தயிர் சீஸ் ஸ்வீட் கார்ன் குடை மிளகாய் வெங்காயம் மிளகு தூள் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் சோ அதுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம ஒரு சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் நார்மலா யூஸ் பண்ணுவோம்ல பீஸா சாஸ் அது சிம்பிளா வீட்டுல எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் அதுக்காக வந்து அந்த டொமேட்டோ எடுங்க இது வந்து நான் வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் ஓகே இந்த இதுல வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு பெரிய தக்காளியில பாதி அளவு தக்காளி ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு காஞ்ச மிளகாவ நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில வேக வச்சுட்டு இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம் இதுதான் அந்த டொமேட்டோ சாஸ் தக்காளி ஒரு மூணு காய்ந்த மிளகாய் வத்தல் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு பறைக்க போறாங்க இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோசான ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சா போதும் இப்போ பீஸாக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ரவை யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ் ரெடி பண்ண போறோம் யூஸ்வலா வந்து இந்த மைதா மாவுல வந்து பேஸ் ரெடி பண்ணி பேக் பண்ணுவாங்க அவன்ல அதெல்லாம் இல்லாம இது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடி ரவைக்கு ஈக்குவலா தயிர் கலந்து ஊற வச்சு வச்சிருக்கோம் கொஞ்சமா உப்பு போட்டுட்டு இது ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ இத வந்து தோசை மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொஞ்சம் திக்கா சோ யூஸ்வலா பீட்ஸாக்கு வந்து நம்ம மைதா மாவுல பேஸ் வந்து ரெடி பண்ணுவோம் இப்ப அதுக்கு பதிலா மேம் வந்துட்டு ரவை ரவை எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறாங்களோ அதே அளவு தயிர் எடுத்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்காங்க இப்ப அதுல வந்து தோசை மாதிரி வார்த்து பேஸ் ரெடி பண்றாங்க கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுக்கலாம் பீஸா அடிக்கடி நம்ம கடையில வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி வீட்டுல செஞ்சு கொடுத்தா இது ஹெல்தியும் கூட சோ ரவை கூட நம்ம ஆல்டர்னேட்டா இதுக்கு பதிலா சம்பா ரவை அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு திக்கான தோசை ஊத்திக்கும் என்ன இடங்க இது கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுட்டு இது வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபிளிப் பண்ண போறோம் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இந்த மாதிரி வெந்திருக்கும் மாவு ஓகே இப்போ வந்து இது நல்லா ஃபுல்லா சிம்ல வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் அரைச்சு இந்த சாஸ் இது வந்து ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தக்காளி பூண்டு காஞ்ச மிளகா நல்லா வேக வச்சு அதை வந்து அரைச்சி எடுத்திருக்காங்க அந்த சாஸ இப்ப இந்த ரவா ஸ்ப்ரெட் மேல இது பண்றாங்க
இப்போ இதுக்கு மேல சீஸ் துருண சீஸ் அடுத்தது இதுக்கு நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்றோம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஆனியன் கேப்சிகம் யூஸ் பண்றோம் மற்றபடி நமக்கு என்ன வெஜிடபிள் வேணுமோ பேபி கார்ன் இல்லைன்னா வந்து மஷ்ரூம் அந்த மாதிரி எது வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான்வெஜ் வேணும்னா நம்ம வந்து சிக்கன் ப்ரான் அந்த மாதிரி எதுவும் ஆட் பண்ணலாம் அடுத்தது ஆனியன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு மேல உப்பு மிளகு தூள் சேர்க்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பேஸ்ட்ல வந்து உப்பு போட்டு தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு அதே மாதிரி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகுத்தூள் ஒயிட் பெப்பர் இல்லைன்னா பிளாக் பெப்பர் அடுத்தது ஆரிகானோ இல்ல மிக்ஸ் ஹர்ப்ஸ் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நம்ம இன்னைக்கு மிக்ஸ் ஹர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு மேல மிச்சம் இருக்கிற இந்த சீஸ் வந்து இன்னொரு லேயரா மேல போடணும் சீஸ் வந்து அவங்கவுங்களோட விருப்பம் எவ்வளவு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து இதை நல்லா அப்படியே வேக விடணும் உங்களுக்காகவே சீஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டு பண்ணிருக்கோம் நீங்க நம்ம வந்து சொன்னாதான் தெரியும் இது வந்து ரவல பண்ணிருக்கோம்னு இந்த ஐடியா எப்படி வருது எனக்கு <laughs> 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 சீஸி பீஸா ரெடி ஓகே நான் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஆறினதுக்கு அப்புறமா ப்ராப்பரா கட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த டிஷ் என்னன்னு பார்க்கலாம் சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து சீஸ் பீஸா கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஸோ அது ஆறுறதுக்குள்ள நம்ம இப்போ அடுத்து ப்ரான் கோல்டன் ஃப்ரை அது வந்து எப்படி செய்ய போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் கோல்டன் ப்ரான் ஃப்ரை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா கார்ன்ஃப்ளார் உப்பு பேக்கிங் சோடா அரிசி மாவு மிளகாய்த்தூள் சோயா சாஸ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இறால் என்ன வேணும் அதுக்கு வந்து நம்ம மைதா மாவு அரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இது மூணும் ஈக்குவல் ரேஷியோல எடுத்து வச்சிருக்கோம் அத வந்து இப்ப மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுல்ல இப்ப வந்து ஒரு கப் மைதா மாவு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி அதே ஈக்குவல்க்கு ஒரு கப் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் இது வந்து ரைஸ் ஃப்ளார் 
இதோட கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா போட போறோம் பஜ்ஜி மாவு இருக்கும் அந்த பதத்துக்கு திக்கா கரைச்சிக்கணும் மைதா மாவு ஒரு கப் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு கப் அரிசி மாவு ஒரு கப் மூணுமே வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த மூணுமே ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சம் வந்து சோடாப்பு சேர்த்துருக்காங்க இதோட காரத்துக்கு வந்து சில்லி பவுடர் இன்னைக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஒருவேளை சில்லி பவுடர் வேணும்னா பெப்பர் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இப்போ வந்து இதில் நம்ம அந்த சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது சோயா சாஸ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் ஓகே அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் நம்ம ஸோ அதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த பேனை நம்ம ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே எண்ணெய் பொறிச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு என்ன நம்ம சூடு பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி ப்ரான் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் வாங்கிட்டு அது வந்து கிளீன் பண்ணி நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா அது ஒரு மாதிரி லாங்காக ஆகிடும் இல்லைன்னா எண்ணெயில் போடும்போது நம்ம அது ஒரு மாதிரி கர்வ் ஆகிடும் அதனால் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சா கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாம பஜ்ஜி மாவு அந்த பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கணும் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் இதுல இருந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து நம்ம இந்த மாவுல மிக்ஸ் பண்ணணும் கிறிஸ்பினஸ் அப்படியே இருக்கிறதுக்காக அது ஒரு சின்ன டிப் ஓகே நல்லா காஞ்சிடுச்சு மாவு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு ப்ரான் வந்து இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி நீட்டமாக இருக்கும் இது வந்து இந்த மாவில் டிப் பண்ணிட்டு முடிஞ்சால் உங்களுக்கு டெய்லோட அந்த வாலோட கிடைக்கும் கிளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம் ப்ரான்ல இருக்கனவே அந்த தண்ணி அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் அது எண்ணெயில போட்டோம்னா தெரிக்கும் அதனாலதான் நம்ம வந்து டிஷ்யூல வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடியே எடுத்து வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு பொறிச்சு எடுத்தாதான் நமக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் அண்ட் வந்து குக் ஆகும் உள்ள ஏரா ஸோ இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரான் கோல்டன் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு பீஸா அதுக்குள்ள இப்போ ஆரி கரெக்டா இருக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணுங்க முதல்ல கொடுத்துடுறேன் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதே மாதிரி ப்ரானும் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க கத்திய வச்சுட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க நல்லா இருக்கு நீ போய் கூட சொல்லிட்டு இல்ல இல்ல சாப்பிட்டு சொல்லுங்க ஷேர் ஷேர் ஸோ இப்போ வந்து ஹோம் மேட் பீட்ஸா பீட்ஸாக்கு தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து 
வாரத்துல ரெண்டு மூணு நாள் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க ஸோ அதுவும் வீட்லேயே செய்யலாம் அதுவும் ஆரோக்கியமா செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லியும் கொடுத்துருக்காங்க என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் அவ்வளோ சிரிக்கிற அளவு அவ்வளோ சிரிக்கிற அளவு ரொம்ப நல்லதான் பண்ணிருக்கீங்க அப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து மைதா பேஸ் இல்லாம நீங்க ரவை வச்சு செஞ்சு கொடுத்ததே உண்மையிலே அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க ஒரு பேஸ் ரெடி பண்ணீங்க அண்ட் சாஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது டேஸ்டா இருக்கு அண்ட் நீங்க மேல யூஸ் பண்ணிருக்கிற இன்கிரீடியன்ட் சீஸ் வந்து எனக்காக எனக்கு பாசத்துல கொஞ்சம் நிறைய போட்டீங்க அது மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்ததுன்னா இன்னும் வந்து சூப்பர்வா இருந்திருக்கும் சோ டேஸ்ட் வந்து ஓவராலா வந்து எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்கு மேம் தேங்க் யூ இதை பாக்குறவங்க கண்டிப்பா இனிமே வெளியே ஆர்டர் பண்ணாம வீட்டுல வந்து ஹெல்தியா செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இல்லையா சோ தேங்க் யூ சோ மச் இப்ப அடுத்தது வந்து ப்ரான் டீப் ஃப்ரை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஸோ ப்ரான் டீப் ஃப்ரை இதுவுமே வந்து ரொம்ப சூப்பர்வா செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க இந்த முக்கியமா குழந்தைங்களுக்கு வந்து காரம் இல்லாம இருக்கு ரொம்ப காரம் இல்ல அண்ட் ஈவினிங் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சு வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு காரம் அவ்வளவா இருக்கு ஆமா அண்ட் ஸ்நாக் வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவா இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்க செஞ்சு கொடுத்த ரெண்டு ரெசிபியுமே வழக்கம் போல வித்தியாசமாவும் இருந்தது ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருந்தது மேம் தேங்க் யூ சோ மச் ஹோம்மேட் பீட்சா செய்யும் முறை மிக்சி ஜாரில் வேக வைத்த தக்காளி வரமிளகாய் பூண்டு சேர்த்து அரைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு ரவை தயிர் சேர்த்து மூன்று மணி நேரம் ஊற வைத்த கலவையை தவாவில் தோசை போல் வார்த்து அதன் மேல் அரைத்த தக்காளி விழுது சீஸ் ஸ்வீட் கார்ன் குடை மிளகாய் வெங்காயம் உப்பு மிளகு தூள் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் சீஸ் ஆகியவற்றை சேர்த்து வேக வைத்து பரிமாறினால் சுவையான ஹோம்மேட் பீட்சா தயார் கோல்டன் பிரான் ஃப்ரை செய்யும் முறை ஒரு பவுலில் மைதா கார்ன்ஃப்ளார் அரிசி மாவு உப்பு பேக்கிங் சோடா மிளகாய்த்தூள் சோயா சாஸ் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நன்கு கிளறி பஜ்ஜி மாவு பதத்திற்கு வைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு இறாலை மாவில் முக்கி பொறித்தெடுத்தால் சுவையான கோல்டன் பிரான் ஃப்ரை தயார் சரி நேர்களே இன்றைக்கு செப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் நமக்காக ஹோம் மேட் பீட்சா அண்ட் பிரான் எப்படி வந்து செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்